हेलो गाइज सो वेलकम अगेन आवर न्यू वीडियो एंड आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले गाइज वो सारे फोटोग्राफर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप नेट पे सर्च करते हो आवर फर्स्ट कैमरा तो आपको शो करता होगा कैमरा ऑब्सक्यूरा या तो फिर पिन होल कैमरा तो ये कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है गाइज इसे किसने बनाया था ये कब बना था और इसका काम क्या होता था आज भी हमारे कैमरे में बहुत सारे परफेक्शन हुए नए नए फैसिलिटीज आई नया नया फंक्शन इंक्लूड किया गया बट एक रूल जिस पे आज भी कैमरा चेंजिंग नहीं कर पाया एंड आज भी वो रूल को फॉलो करके सारे कैमरे को बनाया जाता है गाइस वो है कैमरा ऑब्सक्यूरा का रूल आखिर वो रूल क्या था गाइस तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या था उसमें कितने सारे प्रॉब्लम थे एंड उसे कैसे परफेक्शन किया गया एंड हमारा जो कैमरा है गाइज उसका सबसे पहला पहल भी कैमरा ऑब्सक्यूरा ही था एंड इसी से हमारे कैमरे को डेवलप किया गया एंड इसी से हमारे कैमरे का जनरेशन भी आया गाइज तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है एंड कैमरे का हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ गाइज तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक एंड आपको पता चलेगा कैमरे का हिस्ट्री क्या है एंड फोटोग्राफर कहाँ से जन्म लिए या तो फिर कैमरा कहाँ से जन्म लिया गया सो विदाउट लेट वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड अगर आप इस वीडियो पे पहली बार हो तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा गाइस आप सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन वाले बेल को भी जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले सो so, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस सो आप यहाँ पे देख रहे हो गए गाइस कैमरा ऑब्सक्यूरा कैमरा ऑब्सक्यूरा पहले क्या है गाइस ये जो नाम है गाइस कैमरा ऑब्सक्यूरा पहले हम इसके बारे में समझते हैं कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है सो कैमरा ऑब्सक्यूरा एक लैटिन वर्ड है गाइस जिसका मतलब होता है अंधेरे वाला कमरा एक डार्क चेम्बर एंड कैमरा ऑब्सक्यूरा भी यही था गाइस आज भी जो हमारा कैमरा है वो एक डार्क बॉक्स ही होता है गाइस बस उसमें एक छेद होता है बस उसमें एक छेद होता है जो की लेंस में होता है उसके जरिए हमारे कैमरा में लाइट अंदर एंटर करता है एंड तस्वीर बन जाती है उस समय भी यही होता था गाइस कैमरा ऑब्सक्यूरा एक डार्क बॉक्स होता था मींस एक अंधेरे वाला कमरा मात्र उसमें एक छेद होता था जिससे कि लाइट अंदर एंटर करती थी एंड दीवार पे पड़ती थी उसके बाद अंदर जो बैठा आर्टिस्ट होता था वो उसे उतार लेता था गाइस वो उस आकृति को ट्रेस कर लेता था सो so, अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि कैमरा ऑब्सक्यूरा में कितने सारे प्रॉब्लम थे एंड उस, एंड उसमें कैसे परफेक्शन किए गए एंड कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है सो so, अभी आप समझ गए होंगे गए कि कैमरा ऑब्सक्यूरा जो नाम है उसका मतलब क्या होता है आगे हम देखते हैं कि कैमरा ऑब्सक्यूरा वर्क कैसे करता है गाइस सो so, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो गए की एक बॉक्स है जो कि चारों तरफ से ढका हुआ होता है गाइस जिसमें एक छेद होता है आप यहाँ पे देख पा रहे हो गए ये जो बॉक्स है मात्र उसमें एक बस छेद है एंड उसके द्वारा लाइट अंदर एंटर करती थी एंड एंटर करने के बाद जो दीवार होती थी उस पर वो आकृति जाकर के बन जाती थी एंड उसके बाद जो अंदर बैठा आर्टिस्ट होता था वो इस आकृति को बना लेता था वो उस आकृति को उतार लेता था सो so, अभी आप समझ गए कि कैमरा ऑब्सक्यूरा कैसे काम करता था गैस बट अभी हम जानेंगे की कैमरा ऑब्सक्यूरा में कितने सारे प्रॉब्लम थे एंड उसे कैसे परफेक्शन किया गया सो so, अभी आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखोगे गाइस तो आपको एक चीज और शो करेगा की ये जो इमेज हमें मिलती थी वो उल्टी इमेज मिलती थी आप देख पा रहे होंगे कि इस कैमरा ऑब्सक्यूरा के होल से जो लाइट अंदर एंटर कर रही है वो जो इमेज वो जो आकृति बना रही है दीवार पे वो उल्टी आकृति बनती थी गाइस सो so, उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिरर का इस्तेमाल होने लगा आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इमेज हमें पहले उल्टी मिलती थी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो इमेज हमें पहले उल्टी मिलती थी वो जब मिरर का इस्तेमाल होने लगा गाइस तो वो इमेज हमें जो थी वो सीधी मिलने लगी थी मैं यहाँ पे अभी आपको और डिटेल में दिखा देता हूँ यहाँ पे एक ट्री है गाइस आप देख पा रहे होंगे एंड ये जो कैमरा ऑब्सक्यूरा है उसके होल से ट्री का जो रिफ्लेक्शन है वो दीवार पे आकृति बना रहा था बट ये जो ट्री है गाइस आप देख पा रहे होगा ये उल्टा इमेज यहाँ पे जो आकृति बन रहा था वो उल्टा बनता था तो हमें जो इमेज मिलती थी वो भी उल्टी मिलती थी देन उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि मिरर का इस्तेमाल होने लगा मिरर क्या करता था हमें जो इन्वर्टेड इमेज मिलती थी वो मिरर उसे सीधा करके हमें देने लगा था आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस होल से जो लाइट अंदर एंटर कर रही है देन उसके बाद वो मिरर के ऊपर हीट कर रही है एंड एंड मिरर के बाद वो हमें मिलता था तो मिरर क्या करता था गाइस कि वो जो उल्टा इमेज होता था वो उसे सीधा करके हमें देने लगा था तो so, इस प्रकार से हमें इन्वर्टेड इमेज जो मिलता था वो सॉल्व हो गया गाइज मिरर के इस्तेमाल होने से मिरर जब हमारे कैमरा में इस्तेमाल होने लगा तो वो जो इन्वर्टेड इमेज का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया बट यार यहाँ पे एक और प्रॉब्लम थी कि ये जो होल था हमारा कैमरा ऑब्सक्यूरा में जो एक होल होता था जिससे कि लाइट अंदर एंटर
कि हमें जो इमेज मिलते थे गाइज वो ब्लरी इमेज मिलते थे वो हमें उतना क्लीन इमेज नहीं मिल पाता था एंड वो जितना छोटा होल होता था गाइस लाइट उतनी कम अंदर एंटर तो करती थी बट हमें जो इमेज मिलते थे गाइस वो बहुत ही ज्यादा शार्प मिलते थे एंड बहुत ही ज्यादा क्लीन मिलते थे एंड उसमें बहुत ही ज्यादा डेप्थ भी होता होगा गाइस सो ये जो होल होता था ये अभी भी हमारे कैमरे में है बट उसको अभी हमारे लेंस में डाल दिया गया है जिसको की अभी हम अपर्चर के नाम से जानते हैं जब हमारे पास सटर भी नहीं था सेंसर भी नहीं था आईएसओ भी नहीं था गैस तब भी हम अपर्चर को यूज करते थे ये जो होल होता था गैस ये अपर्चर ही होता था जिसको कि अभी हम अपने कैमरे में अपर्चर के नाम से जानते हैं एंड जब अपर्चर को हम बड़ा करते हैं गैस तो हमें अभी भी इमेज जो होती है वो उतनी शार्प नहीं मिलती है उसमें जो डेप्थ होता है वो उतना ज्यादा क्लियर नहीं होता है एंड अपर्चर जितना छोटा होता है गैस हमें इमेज उतनी ज्यादा शार्प मिलती है उसमें उतनी ज्यादा डेप्थ होती है सो so, उस टाइम कैमरा ऑफ स्क्यूरा में जो एक होल था गैस वो अपर्चर ही था जिसको अभी हम अपर्चर के नाम से जानने लगे बट उस टाइम लोगों के माइंड में ये था कि कैमरा ऑफ स्क्यूरा में एक होल है जिससे कि लाइट अंदर एंटर करती है एंड उसमें एक प्रॉब्लम है कि होल जितनी बड़ी रहेगी इमेज उतनी ज्यादा ब्लरी आएंगी एंड होल जितनी छोटी रहेगी इमेज उतनी ज्यादा शार्प आएंगी एंड क्लियर आएगी सो ये प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है गाइस एंड इसे हम अभी अपर्चर के नाम से जानते हैं एंड अगर आपको अपर्चर का काम नहीं पता है तो आप सिंपली आप इतना समझ लो कि अपर्चर का जो नंबर होता है वो जितना छोटा होगा आपका ओपनिंग उतना ज्यादा होगा एंड अपर्चर का जो नंबर है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा ओपनिंग आपकी उतनी ज्यादा छोटी होगी जस्ट लाइक आपका अपर्चर 2.8 है तो आपका जो ओपनिंग होगा वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा वो जो होल था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होल होता होगा एंड अगर आपका अपर्चन सिक्सटीन है तो आपका जो होल है वो छोटा करते है इसी वजह से आपको इमेज जो होती है वो ज्यादा शार्प मिलती है गाइज तो so, अभी आप समझ गए होंगे कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या था एंड कैमरा ऑब्सक्यूरा कैसे वर्क करता था अभी हम जानते हैं गाइस कि कैमरा ऑब्सक्यूरा को किसने बनाया था एंड कैमरा ऑब्सक्यूरा को बनाने वाले कौन थे वो कहाँ के थे सो so, कैमरा ऑब्सक्यूरा को जिन्होंने बनाया था गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हो उनका नाम था अल्यातम और वो इराक के वो बहुत ही बड़े मैथमेटिक टीचर भी थे गाइस एंड वो एक साइंटिस्ट भी थे इराक के जिन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा को बनाया था हालांकि कैमरा ऑब्सक्यूरा को बनने से पहले अल्यातम से पहले ही चाइना के एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर जिनका नाम मोजी था वो इसके बारे में लिख चुके थे कि एक ऐसा डार्क रूम होगा जिसमें कि एक छेद होगा उससे लाइट अंदर एंटर करेगी एंड दीवार पे आकृति बन जाएगी सो so, उसी थीसेस को पढ़कर अल्यातम ने कैमरा ऑब्सक्यूरा सबसे पहले दुनिया के सामने बना करके पेश किया था गाइस उनका जन्म गाइस नौ में हुआ था एंड 1040 में उनका देहांत हो गया था अल्यातम जी का जिन्होंने कैमरा ऑब्सक्यूरा को बनाया सो so, आप समझ गए होंगे गाइस कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या था एंड कैमरा ऑब्सक्यूरा कैसे बर्क करता था एंड उसमें कैसे परफेक्शन किया गया इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे गाइस की कैमरा ऑब्सक्यूरा के बाद कौन सा कैमरा आया एंड फादर ऑफ फोटोग्राफी अल्यातम जी को क्यों नहीं बोला जाता है क्यों संत जोसेफ को फादर ऑफ फोटोग्राफी बोला जाता है गाइस तो so, ये जो सारा क्वेश्चन है गाइस वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में बात करेंगे इस वीडियो का सिर्फ ये मकसद था गाइस कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है एंड कैमरा ऑब्सक्यूरा को किसने बनाया कैमरा ऑब्सक्यूरा में कितने सारे प्रॉब्लम थे एंड वो वर्क कैसे करता है सो so, आप समझ गए होंगे कि कैमरा पूरा कैसे बर्क करता है सो so, आज के लिए इतना काफी गाइस एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है आप जरूर सब्सक्राइब करो एंड नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा गाइस आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो वहाँ पे अपना वर्क आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो गाइज सो सो वन टाइम मोर आई रिक्वेस्ट टू गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है नोटिफिकेशन वाले बेल को भी जरूर प्रेस करना एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक तो करना ही एंड अपने फोटोग्राफर के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना क्योंकि बहुत सारे फोटोग्राफर को कैमरे के हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है फोटोग्राफर ने जन्म कहां से लिया कैमरा कहां से जन्म लिया था गाइस ये बहुत सारे फोटोग्राफर को नहीं पता है नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे कैमरे के हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे गाइस सबसे पहले आपको ये समझाना था कि कैमरा ऑब्सक्यूरा क्या है एंड ये कैमरा ऑब्सक्यूरा कैसे बर्क करता है सो so, आज के लिए इतना काफी बाय मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में